Beleza, galera? Estamos aqui para mais um vídeo, fazer mais um vídeo para vocês da nossa rampa para moto. Finalmente a gente acabou ela, né? Tem vários vídeos aí no canal dessa rampa. A gente vai fazer aqui o último agora, mostrar para vocês como é que ela ficou. Mas antes do vídeo, já se inscreve aí, deixa o like e assina o sininho das notificações para não perder aí os nossos vídeos. E acesse o nosso curso aí para ficar por dentro de tudo sobre serralheria. Tamo junto e é isso aí. Galera, é o seguinte. Nossa rampa para moto, para você que conserta moto, uma rampa dessa aqui sai muito barato, porque o serralheiro faz, faz tudo, né? Não precisa de macaco, macaco hidráulico, né? Não precisa de, de, de... Só precisa mesmo do kit, que é o kit que nós temos aqui. Não precisa de ar, era isso que eu ia dizer. Não precisa de compressor, não é a ar e não é a óleo. É totalmente manual, caseira. Tive aqui o um kit. Você que já viu os vídeos para trás aí, é, vocês sabem como é que foi feito tudo aqui. Aqui foi feito de um jeito, não deu certo, foi mudado, feito de outro. Coloquei um freio aqui, mas não funcionou. E depois, é para chegar aqui onde eu cheguei, nessa rampa do jeito que ela está aqui, deu bastante trabalho. Mas como vocês já estão vendo aqui como é que foi feito, agora fica facinho para fazer outra. Pessoal, se eu começasse do começo a fazer essa rampa, eu iria fazer, eu iria pegar um mês para fazer essa rampa. Mas como eu já sei como é que dá certo, como eu já tenho aqui tudo na cabeça, eu faço uma rampa dessa aqui em dois, três dias. Eu faço uma rampa dessa. Tranquilo, começando do zero. Porque eu já sei por onde fazer. Mas se não tiver, não tiver o macete, se não tiver o projeto aí, dá trabalho. Mas olha aqui, ó. Vou medir para vocês o tamanho. Ó, isso daqui é uma coroa... Uma coroa, vamos supor que seja uma coroa da Bros, mesmo que não seja, mas é o mesmo tamanho da coroa da Bros. É 20 centímetros a coroa aqui. E o peãozinho, o peãozinho da CG. Peão da Titã. Peão 14. Peão 14 dentes, né? É, pois é. Peão 14 dentes. Aqui, pessoal, uma travazinha, ó. Ó, muito simples, aqui, ó. Uma travazinha, ó. Essa travazinha, ela serve para segurar a rampa em qualquer local, ó. Viu? Essa travazinha, você vai, ó. Você vai rodando aqui, ó. E ela vai travando. Em todo lugar, a rampa fica de qualquer altura. Aqui tem um eixo, filma por baixo. Aqui tem um eixo atravessando, ó. É uma bengala de moto. Totalmente barato. Você consegue de graça aí nas, nas oficinas. Só o rolamento lá do outro lado, segurando a ponta da bengala. Outro rolamento aqui, nessa caixinha. E aqui, ó. Essa coroa numa caixa aqui, só é parafusada aqui nesse ferro. E outra coisa, esses ferros, pessoal, é tudo metalon. Parede boa, parede reforçada. Mas é tudo metalon. A corrente, corrente normal, usada, que eu coloquei aqui. E aqui atrás, uma caixazinha. Um movimento. A gente usava esse movimento aqui nas, serra... nas serrarias. Serraria de tornear a peça de madeira. Eu tinha uma serraria de primeiro e eu usava esse bicho aqui. Ele é de alumínio, com rolamento de um lado, um rolamento do outro lado. Aqui pegava uma correia lá pro motor. E aqui na frente tinha um dente que pegava na peça de madeira. Girava a peça de madeira pra gente tornear. É uma peça daquela. É um movimento que a gente chama isso aqui. Movimento, soldei o peão aqui. E... Porque primeiro eu fiz ela rodando só aqui, ó. Aí não tinha que levantar essa moto. Era muito pesado. Aí eu transferi pra cá. A gente roda aqui essa miudinha. E a miudinha roda a grande e a grande levanta. Levanta aí a nossa rampa através desses cabos de aço, ó. Tá vendo aqui, pessoal, esses cabos de aço? Esse cabo de aço puxa essa bandeja. E esse outro puxa esse outro, esse outro lado aí, que é o lado das rodinhas. Aí ele, a função deles, desse cabo, é juntar duas, ó. Juntar duas aqui. Quando elas se juntam, elas levantam a rampa. Depois que eu fiz essa rampa, eu vi que eu poderia ter feito melhor ainda. Eu poderia ter feito essas bichas aqui pra dentro, assim, ó. Pra dentro. Ela se juntar para dentro, que aí não tomava espaço nem para um lado nem para o outro. Teria que ser maior um pouquinho aqui a nossa rampa, mas dava certo também. Elas iam, em vez de elas fazer assim, ó, elas iriam fazer assim. Se abrindo e a rampa ia se levantando. Coisa simples de fazer também. Depois de ter o projeto aqui, isso é simples. Esses garanhotos aqui, esses ferros aqui de todo jeito, esses vergalhão aqui metido assim. Isso aqui é fundamental para... Quando o cabo de aço vai subindo, esses vergalhão aqui, ele encaixa certinho aqui, faz o cabo de aço encaixar aqui 
na rodana. Filma aí que eu vou descer ela devagarzinho aqui, pra vocês verem o movimento aí embaixo. Ó, a bengala vai virando, né? A rampa vai descendo devagarzinho, filma aqui, é onde o cabo de aço vai pegar. Ó, aí o cabo de aço vai, ele vai descer, ela, o cabo de aço vai soltando, ela vai se abrindo e esse cabo vai dar certinho aqui nessa rodana, ó. Pra não estragar o cabo de aço. Pode filmar lá que vai dar certinho dentro da rodanda. Olha aí, viu? E se eu quiser usar a rampa dessa altura, aqui, ó. Tranquilo, nessa altura aí. Se eu quiser usar a rampa um pouquinho mais alto, só levanta. Viu? Só levanta. E outra coisa aqui. Pode pôr aqui 300 kg em cima. Que levanta desse mesmo jeito, ó. Maneirinho, 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 maneirinho. Vou pôr o rapaz aqui em cima, vem aqui, meu filho. Pra nós. Ó. Eu girando ela aqui, bem levezinho desse jeito. Ó. Tá vendo aqui, ó. Só tem uma zoadinha no cabo. O cabo de aço dá umas estraladinhas. Não sei por quê. Suba aqui, meu filho, também. Faixa aqui de... Esse do... O rapaz maior e esse meninozinho. Dá o quê? Dá... Um cento e poucos quilos. Vamos lá, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Esse estralinho eu não sei por que é. É o cabo de aço se ajustando lá. Mas não tem problema não, ó. Tá vendo aí, ó? Porque esse cabo de aço ele não é também o próprio pra cá. Tinha que ser outro cabo mais fino, mais molinho. Ó, leva, ó. Pode soltar em qualquer lugar, ó. Pode soltar em qualquer lugar. Que ela vai ficar quietinha aí. Sem perigo nenhum de descer. Viu? Agora aqui, ó. Se eu vim pra cá, pessoal. Aí, meu amigo, aí Aí é força horrível O que eu tenho que botar Se eu ir pra cá Agora se eu vir pra cá, não Ó Que coisa mais legal Viu? Detalhe Na hora de eu descer ela Na hora de eu descer Eu vou aqui Aí tiro a trava, ó Pronto Tirei a trava Eu não posso mais soltar isso aqui se eu soltar isso aqui, eles vão cair aí. Vai descer de uma vez. Vum. É isso. O único defeito dessa rampa que eu achei foi esse. Eu não encontrei uma maneira da segurança de descer isso aqui, ó. Porque eu só posso descer eu segurando isso aqui. Se eu soltar, a rampa cai. Eu queria ter um jeito pra me soltar e ela ficar. Só que não tem. Só se eu fizer isso, ó. Mas se eu... Né? Então, galera, eu expliquei aí pra descer... Eu expliquei pra vocês aí o movimento da rampa todinha. Agora eu vou estar tá medindo pra vocês verem. Eu sei que tem gente que vai querer fazer uma rampa dessa, com certeza. Eu tenho a playlist aí mostrando tudo no canal. Essa rampa tá com 1,45 de comprimento. Ela em pé, né? Só a parte do corpo aqui dela, ó. ó só a parte do corpo da rampa. Só onde a moto vai ficar, né? Só onde a moto vai ficar. Não, a moto vai ficar, na verdade, bem daqui, ó. Da frente. O pneu da moto vem bem aqui assim, ó. A rampa toda, ela vai medir, ó, 1,80m. Porque a moto, quando nós vamos botar ela aí em cima para testar, a moto vai ficar com o pneu lá na frente. Aqui também, ó, o sistema de... Deixa eu medir logo, senão eu não faço nada. A medida, daqui onde a moto vai ficar até aqui, 1,80m. A largura dela eu fiz, eu fiz com 62cm. Porque o que que acontece, pessoal? Eu não fui caçar a medida certa de rampa, nem nada, porque essa peça aqui eu já tinha. Essa peça aqui era de uma academia, e eu quis aproveitar e peguei e fiz. Então a largura é por conta de vocês, que tá com 62 aqui. Essas peças aqui da frente, ó, tudo foi peça de academia. Só que é só os ferros, eu fui cortando e fui fazendo isso aqui. Fiz esse sistema aqui, ó. Isso aqui é um colar de embreagem da B10, um colar de embreagem, ó. Peguei, botei aqui, soldei, tem um fuso aqui por dentro que faz essa peça ir para trás e para frente. Fechando e abrindo aqui o local de colocar o pneu dianteiro. Viu, pessoal? Aqui, ó. Eu giro para um lado, giro para o outro. Ela vai fechando ou abrindo. E aqui você pode usar uma pistolazinha a ar. Você chega aqui, você aperta o gatilho, vum, ela levanta aqui, ela abre, ela fecha com a pistola a ar. Tranquilo. E aqui também ela levanta com a pistola. Tranquilo, levanta a moto. Vamos medir a altura dela. A altura total. 83 centímetros. A altura que ela fica. 
a última altura, o mais alto. E ela fica mais baixo, 30 centímetros. Aqui, ela fica 30 centímetros de altura. É muito baixinho, né? Essa alturinha vem aqui, que ela fica. Muito bom de você subir a moto. Então, galera, é isso aí. Muito legal. Nossa rampa, dado acabamento aí. Ficou show de bola, baratinho. E custa aí o restante do vídeo aí. Pra gente ficar, pra vocês ficar por dentro. Como é que funciona e como é que se faz uma rampinha dessa. Vai lá na playlist, curte a playlist lá. Tamo junto, um abraço. Curte o vídeo aí. Aí galera, bom de botar a moto em cima, né? A gente pode vir meio até em cima da moto, coloca em cima. E aqui o que eu falei aqui, ó. Você gira aqui, aí vai fechar aí o pneu da moto. Por isso aqui é bom com a pistolinha A, porque é bem rápido. Olha aí, ó. Segura muito firme o pneu. Fica bem firme. Viu? Da hora o negócio. Levantar aqui. Esse estralinho é o cabo se ajustando. Esse cabo não é muito legal não. Eu vou comprar um mais leve, um mais macio, um cabozinho. Mais legal. Depois tá quase levantado, aí pode trocer aqui nessa do meio. Agora esse aqui eu tenho que fazer um melhor Esse aqui eu fiz só um teste É um gabarito Pra mim fazer um bem reforçado Tem umas voltas nele aqui, ó Pra levantar a traseira da moto Você vem aqui Põe ele aqui nas cantoneirazinhas que tem Ó, tem as cantoneirazinhas Quando tá nessa aqui, já tá sabendo Tá encaixado na Bahia também Ó, encaixou aqui E lá com certeza tá encaixado, ó Certinho aí, ó Viu? Aí, pessoal, se quando eu fizer esse aqui bem reforçado, é só chamar aqui que levanta. Mas como o ferrinho aqui é fraco, eu vou fazer uma forcinha na moto aqui pouca e aí faz isso, ó. Né? Aí, a moto tá levantada aqui a parte traseira. Pra gente trabalhar na parte traseira aqui da moto. Por exemplo, trocar o pneu, é, mexer aqui, desmontar aqui, fazer revisão aqui. Na parte de trás Viu galera? Agora se quiser Por exemplo Desmanchar ali o pneu Dianteiro, tirar ali o pneu dianteiro Você pode pegar Eu vou fazer aqui pra vocês verem Vou fazer aqui pra vocês verem Como é que faz com o pneu traseiro aí Neste tanto Como é que faz pra desmanchar A parte da dianteira Isso aqui galera é bom com a pistolinha a ar. O cara só chega aqui e aperta o gatilho. aqui no local não é muito bom colocar de ré não mas dá certo fecha aqui ó a moto vai segurar também tranquilão e aí vai pra trabalhar aqui na parte da dianteira da moto só faz aqui a mesma Mesma coisa aqui, ó. Pega e levanta. Viu, galera? Aí trabalha aqui, ó. 
na parte da dianteira da moto. Muito simples. 